ഹലോ തേർഡ് ഇയേഴ്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് അതായത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഓൺ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഫാമിലി അതായത് ഒരു കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൽ അതെന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുട്ടികളിലും പേരൻസിലും ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഫേ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നേഴ്സിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഹൗ എ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർ ഹാസ് ടു മാനേജ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മെയിൻലി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ഓൺ പേരൻസും ഉണ്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ലൈസേഷൻ ഓൺ ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ളതും ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഓൺ പേരൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും അതിനകത്ത് ദ പേരൻസ് ഓഫ് എ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ചൈൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു പേരൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ് സില്ലിനെസ് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ രോഗത്തിനെ പറ്റി വലിയ നോളജ് ഒന്നും അവർക്ക് കാണത്തില്ല ചിലപ്പം മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആകാം സർജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആകാം ചിലപ്പം ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ആകാം കണ്ടലിറ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് ആകാം പലതും പല രോഗങ്ങളും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗമായിട്ട് ആണ് പേരൻ്റ് കുട്ടിയും കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോകണം പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നാമത് സിക്നസ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എപ്പോഴും പേരൻസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെയ് ഒരു സ്ട്രെസ് ഫാക്ടറാണ് അതുകൂടാതെ ഈ രോഗത്തെപ്പറ്റി വലിയ നോളജ് ഒന്നും അവർക്കില്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ പേരൻസിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ചൈൽഡ് സിൽനസ് അതായത് കുട്ടികളുടെ രോഗത്തെപ്പറ്റി വലിയ നോളജും ഒന്നും അവർക്ക് കാണത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് സർജറി കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കണ്ടിനറ്റൽ അനോമലി അത് അത് സർജറി ചെയ്താലേ മാറത്തുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ആയിരിക്കും ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിൽ പകരുന്നതാണോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് മരുന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മാറുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല 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 സംശയങ്ങളും പിന്നെ ആകാംക്ഷയൊക്കെ പേരൻസിന് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ചൈൽഡ് സിലിനെസ് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പേരൻസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് ഫിയർ ഓഫ് പ്രൊസീഡിയർ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് അതായത് പല പല ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണോ അത് കുട്ടിക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും അത് എത്ര ദിവസം ക്ലാസ് നഷ്ടപ്പെടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഫിയർ ഓഫ് പ്രൊസീഡിയർ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് അത് വേറെ ഒരു സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ ഫിയർ അബൌട്ട് ഔട്ട്കം ഓഫ് ഇൽനെസ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഒരുപാട് നാൾ ആശുപത്രി കിടക്കേണ്ടി വരുമോ അതോ സർജറി കൊണ്ട് വേറെ വല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വരും ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് വേറെ വേറെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിയർ അബൌട്ട് ഔട്ട്കം ഓഫ് ഇൽനെസ് പിന്നെ ഫിയർ അബൌട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബർഡൻ ഓൺ ദ ഫാമിലി അതായത് ആശുപത്രി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാകുക സർജറിക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ചാർജ് അവർ ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊക്കെ അത് അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇത് സ്റ്റാറ്റസിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ പേരൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആങ്സൈറ്റി ഫിയർ ആൻഡ് ഡിസപ്പോയിൻറ്മെൻറ്റ് എലോങ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ദ ഫീൽ ഗിൽറ്റി ആസ് If the child's illness is because of them. അത് ഇത് കൊച്ചിന് അസുഖം വന്ന് രോഗം വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് വേണ്ട കെയർ ഒന്നും നേരത്തെ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കാണും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാപം കൊണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ച് എൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന പേരൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അറ്റ് ടൈംസ് പേരൻസ് മേ ഷോ ആങ്കർ ഹോസ്റ്റൈൽ അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ ടുവേഴ്സ് ദ
അത് നമുക്കറിയാം അത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ കൂടെയാണോ കുട്ടി കടന്നു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിക്കായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഉടനെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ചില കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ അവർക്ക് വേദന അറിയായിരിക്കും പക്ഷേ കൂടുതൽ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസിനെ പറ്റിയോ എത്ര നാൾ ആവശ്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ടെൻസ് സ്ട്രെസ് ആങ്സൈറ്റി ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് കാണണമെന്നില്ല അതേസമയം അഡോളസൻസോ ഇച്ചിരിയുടെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മൾ കുറേ കൂടി അവർ അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോണ്ട് അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു പേ പേടി ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് പെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവർക്ക് ആങ്സൈറ്റി ഫിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊക്കെ കുറവായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള ആ സെൻസ് ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏജ് വൈസായിട്ടും ഡെവലപ്മെൻ്റൽ വൈസായിട്ടും ഞാനിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെൻറ്റ്സ് ഈ അതായത് ഇൻഫ ഇൻഫെൻറ്റ് ബിലോ സിക്സ് മന്ത്സ് ഷോസ് ലെസ് ആങ്സൈറ്റി ദാൻ ഇൻഫെൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് ഡ്യൂ ടു ഹോസ്പിറ്റലൈസ് അതായത് ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആറ് വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികളും ആറ് വയസ്സിൽ മേളിലുള്ള കുട്ടികളുടെയും കാര്യം നിർത്തുക അവരുടെ റിയാക്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റാണ് കാരണം ദ ഇൻഫെൻറ്റ് ബിലോ സിക്സ് മന്ത്സ് ഷോസ് ലെസ് ആങ്സൈറ്റി അതേസമയം ആറ് വയസ്സിന് മുമ്പുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെ കുറേ കൂടെ ആങ്സൈറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംരംഭം കൊണ്ട് അവരിലുണ്ടാക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ദ ആർ ഇമോഷണലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഡ്യൂ ടു സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ദ പേരൻസ് അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ പേരൻസിന് കൂട്ടത്തിലില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും എക്സ്ട്രീം ആങ്സൈറ്റി അവർ ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മളതിന് പറയുന്ന സെപ്പറേഷൻ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് മനസ്സിലായോ പിന്നെ ദ ആർ ഇമോഷണലി ഡിസ്റ്റർബ് ഡ്യൂ ടു സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ദ പേരൻസ് ആൻഡ് മേ ഡെവലപ്ഡ് സെൻസറി ഡിപ്രൈവേഷൻ ഈഫ് ഈഫ് കെയർ ഗിവർ ഡു നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ലവിങ് കെയർ അതായത് ഈ പറയുന്ന കെയർ ഗിവർ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സ് പറയുന്ന ആൾ അമ്മയെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹവും അല്ലെങ്കിൽ അഫക്ഷൻ ഇതൊക്കെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ സെൻസറി ഡിപ്രൈവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിപ്പം മറ്റ് അമ്മമാരോട് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ ഒന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഒക്കെ ഒന്ന് കുട്ടി തിരിഞ്ഞ് നോക്കുക അങ്ങ് നമ്മളെ ആ കെയർ കെയർ ഗിവറിനെ കൊണ്ട് നോക്കുകയോ ഒന്നും അവർ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കൂടുതലും അവരുടെ പേരൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ പക്ഷേ അവർക്കൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് അവരില്ലാത്ത സമയത്ത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർ അതുപോലെയുള്ള പരിഗണന കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സെൻസറി ഡിപ്രൈവേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓൾഡർ ഇൻഫെൻസ് എബോ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഷോ സെപ്പറേഷൻ ആങ്സൈറ്റി ബൈ എക്സസി ക്രൈ അതായത് എട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും അച്ഛനും അമ്മയും അടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് അതവരുടെ ആങ്സൈറ്റി റിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് മനസ്സിലായോ ഓൾഡർ ഇൻഫെൻസ് എബോ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഓഫ് ഏജ് ഷോ സെപ്പറേഷൻ ആങ്സൈറ്റി ബൈ എക്സസി ക്രൈ അപ്പം ഇപ്പം ഇത്രയാണ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആറ് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആങ്സൈറ്റി കുറവായിരിക്കും ആങ് ആറ് വയസ്സിൽ മേളിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി അവർക്ക് കൂടുതൽ കുറേ കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ എട്ട് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സെപ്പറേഷൻ ആങ്സൈറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ പിന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അവർക്ക് കെയർ ഗിവർ എന്ന് പറയുന്ന നേഴ്സ് എപ്പോഴും അവർക്ക് കൂടുതൽ കെയറും അറ്റൻഷനും കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സെൻസേറി ഡിപ്രൈവേഷൻ ഉണ്ടാകാം അതാണ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ടോട്ടലർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനോട് ടോട്ടലർ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ദ മദർ അതായത് എത്രമാത്രം കുട്ടി അമ്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള തരത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ അതായത് അതാ പറഞ്ഞത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ദ മദർ പെയിൻ ആൻഡ് റെസ്ട്രൈൻസ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓർ ഓട്ടോണോമി ഇത്ര
അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് റെസ്ട്രൈൻസ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓർ ഓട്ടോണോമി അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച് ഞാൻ ഗ്രോത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ ടോട്ടലറിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെയുള്ള അവർ ക്യാരക്ടേഴ്സിക്ക് സെൻസ് ഓഫ് ഓട്ടോണോമി അതായത് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം എന്നുള്ളെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ഹാപ്പി ആകത്തുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ പറയുന്ന ടോട്ടൽ റേജ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ആശുപത്രി വരുമ്പോഴും ആ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴും അവരെ റെയിൽഡ് കൂട്ടിക്കിടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പിന്നെ ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കൈയിൽ കുത്തിവെക്കുന്നു അത് കൈ മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിൽ കൂടെയൊക്കെ കൈ അനക്കാതെ വെക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ ഓട്ടോണോമിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കുട്ടിയെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ കുട്ടിക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ അവരുടെ റിയാക്ഷൻ മനസ്സിലായോ ദെൻ ദേർ റിയാക്ഷൻ ടു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഡെസ്പെയർ ഡിനയൽ ഓർ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ കാണിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആദ്യം ഒരു എതിർപ്പ് കാണിക്കും കൈയ്യെ കുത്താനൊന്നും അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല റെസ്റ്റോറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതിനെല്ലാം അവർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കാണിക്കും പിന്നെ ഡെസ്പെയർ പിന്നെ അവർക്ക് സങ്കടമാവും പിന്നെ ഡിനയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനോടും അവർ നെഗറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിക്കും ഒന്നും സമ്മതിക്കായ്മ ഒന്ന് ഒന്നിനും ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നിഷേധിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിനയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ദേഷ്യം കൊണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലാന്നിരിക്കും അല്ലെ ആരോടും മിണ്ടിയില്ലാന്നിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റിയാക്ഷൻ കുട്ടികൾ കാണിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ കുട്ടിയുടെ ഓട്ടോണോമി അഫക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു കുട്ടിയെ റെസ്ട്രൈൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം കുട്ടിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് വേ ഓഫ് അഫക്റ്റിങ് ഹിസ് ഓട്ടോണോമി ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രീഡം അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ദേർ റിയാക്ഷൻ ടു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഡെസ്പെയർ ഡിനയൽ ഓർ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അടുത്തത് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇസ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആസ് ക്രൈയിങ് റെസ്ലെസ്നെസ് വെർ വെർബൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ അറ്റാക്ക് ടു നേഴ്സസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കരയും പിന്നെ അവർ ഒത്തിരി റെസ്ലെസ്നെസ് കാണിക്കും പിന്നെ അവർ ദേഷ്യം അതായത് സംഭാഷണത്തിൽ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കലായിട്ടും ഒക്കെ നേഴ്സസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും കുത്ത ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴും ഐ വി ഫ്ലൂയിഡിന് വേണ്ടി നീഡിലിടാൻ ചെല്ലുമ്പോഴും ഒക്കെ അവർ ദേഷ്യപ്പെടും പിന്നെ അവർ ക്രൈയിങ് ആയിരിക്കും റെസ്ലെസ്നെസ് കാണിക്കും വെർബൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ വെർബൽ അബ്യൂസ് ഫിസിക്കൽ അറ്റാക്ക് ടു ദ നേഴ്സസ് ഇത്ര ഒരു റിയാക്ഷനെ കൂടെ കാണിക്കാം പിന്നെ ദേ പെർസീവ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആഷ് എ വേ ഓഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ തന്നെ എനിക്കുള്ളൊരു ശിക്ഷയാണെന്നുള്ള തരത്തിലായിരിക്കും അവർ പ്രതികരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡെസ്പെയർ ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് വിഡ്രോൺ അപ്പതേറ്റിക് ഡിപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ക്വയറ്റ് നേച്ചർ ഈ തരത്തിൽ അവർ ഡെസ്പെയർ ഡെസ്പെയറിന് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് വിഡ്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അനങ്ങാതെ ആരോടും മിണ്ടാതെ സഹകരിക്കാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുക പിന്നെ എപ്പതറ്റിക് നിർവികാരത കാണിക്കുക അതായത് ആദ്യം കുറേയൊക്കെ കരയും ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് കഴിയുമ്പം പിന്നെ ആ കുട്ടി ഒന്നിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത വികാരങ്ങൾ പ്രവടി പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയർ കാണിക്കും പിന്നെ അവർ ഡിപ്രസ്ഡാകും നിരാശാബോധം വരാം പിന്നെ ക്വയറ്റ് ക്വയറ്റ് മീൻസ് മിണ്ടാതിരിക്കുക ആരോടും സംസാരിക്കാതിരിക്കുക പിണങ്ങിയിരിക്കുക ഇതൊക്കെ കാണിക്കും അതൊക്കെയാണ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ മനസ്സിലായാലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫീറ്റേജ് ഫീറ്റേഴ്സിനകത്ത് ഓട്ടോണോമി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ആ ഓട്ടോണോമിയെ ഉണ്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ഫ്രീഡത്തിനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുണ്ട് ഹി ക്രൈസ് ഫ്രീക്വൻലി ആൻഡ് ഫൈൻഡ് കംഫേർട്ട് ഇൻ തംസക്കിങ് ബെഡ് വെറ്റിങ് ഹോൾഡിംഗ് ദ ടോയ് ടൈറ്റ് ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ അതായത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെൻ്റൽ മെക്കാനിസം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് കുറേ കൂടെ അങ്ങ് പത അവർ ഒരു ടോട്ടലറിനെയും കാട്ടിലും കുറേ കൂടെ യങ് ഏജിലായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ ക്രൈസ് ഫ്രീക്വൻലി ആൻഡ് ഫൈൻഡ് കംഫേർട്ട് ഇൻ തംസക്കിങ് വിരൽ കുടിക്കുക അതായത് ഇൻസെക്യൂർ ഫീലിങ് വരുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ കൂടുതലും
and does not cry in absence of mother and become a more attached to nurses അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറേ കൂടെ കുട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ആദ്യമൊക്കെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യും കരയും തം സഖിങ് നടത്തും പിന്നെ നേഴ്സിനെ ഉപദ്രവിച്ചെന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിരിക്കും ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടും അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ അച്ഛനും അമ്മയും വരാതെ കുട്ടി തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലാകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ സാധാരണ ക്രോണിക് പേഷ്യൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടി കുട്ടിയെ മാനസികമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ ആബ്സെൻസിനോടൊക്കെ അങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെടും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയുള്ളപ്പം ആണ് അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് അതായത് ഹി ഡിനൈസ് നീഡ് ഫോർ പേരൻ്റൽ ലവ് ഡസ് നോട്ട് ക്രൈ ഇൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മദർ ആൻഡ് ബിക്കംസ് മോർ അറ്റാച്ച് ടു ദ നഴ്സസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അവസ്ഥകളിൽ കൂടെയാണ് ഇത്രയും റിയാക്ഷനിൽ കൂടെ ഒരു ടോട്ടലർ കടന്നു പോകും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞു ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ദ മദർ പെയിൻ റെസ്റ്റൈൻസ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓട്ടോണോമി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ റിയാക്ഷൻ ടു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഡെസ്പെയർ ഡിനേൽ ആൻഡ് ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഓരോ അവസ്ഥയിലും കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എങ്ങനെ കാണിക്കും പിന്നെ ഡിസ് ഡെസ്പെയർ എങ്ങനെ കാണിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിഗ്രഷൻ എങ്ങനെ കാണിക്കും പിന്നെ ഡിനേൽ എങ്ങനെ കാണിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഹി ഡിനേസ് നീഡ് ഫോർ പേരൻ പേരൻ്റൽ ലവ് ഡസ് നോട്ട് ക്രൈ ഇൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മദർ ആൻഡ് ബിക്കംസ് മോർ അറ്റാച്ച് ടു ദ നേഴ്സസ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നും എപ്പോഴും വരുന്നില്ല എനിക്ക് നേഴ്സസ് മാത്രമേ എന്നെ കെയർ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ലവ് ചെയ്യാനും ഉള്ളൂ വേറെ ആരെങ്കിലും വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു നമ്മൾ പറയാറില്ലേ തമ്മിൽ ഭേദം തൊമ്മെന്ന് അല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അച്ഛനും അമ്മയും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നേഴ്സസേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു മേ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ അവരോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആകുന്നത് അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ റിയാ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പിന്നെ അടുത്തത് ഇനി റിയാക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീ സ്കൂളർ ചൈൽഡ് നോക്കാം അവിടെ ഫ്രീക്വൻലി എക്സ്പ്രസ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ആങ്സൈറ്റി ഇവിടെ ഇവർക്കും സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് സെപ്പറേഷൻ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് അതായത് അച്ഛനും അമ്മയും അടുത്തില്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്ന ആങ്സൈറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്ട്രെയിഞ്ച്നെസ് ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ലീഡ് ടു റിഗ്രഷൻ ആൻഡ് നൈറ്റ് മെയ്സ് അവർ രാത്രിയിൽ ദുസ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഉറങ്ങാൻ ഉണരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഈ എൻവയൺമെൻറ്റ് അവർക്ക് പുതിയതാണ് ഫെമിലിയർ എൻവയൺമെൻറ്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് എന്നും കിടക്കുന്ന ബെഡ് കിടന്ന് തലാണയൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റുമ്പം അവർക്കൊരു അൺഫെമിലിയാരിറ്റി സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴേ അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴേ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ശരിക്കും ഉറക്കമൊന്നും ഓക്കെ ആകത്തില്ല ചിലപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ അവർ ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മേ ബിക്കം എക്സ്ട്രീംലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ കെയർ ഗിവേഴ്സ് അങ്ങനെ വരുന്ന ഉടനെ അവർ ഈ അവസ്ഥയിലെ കുട്ടികൾ കെയർ ഗിവേഴ്സിനോട് കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആകും ആരുടെ കാര്യം ഈ പറയുന്നത് പ്രീ സ്കൂൾ ചൈൽഡ് മനസ്സിലായി അവരുടെ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് അഡോളസൻ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് അതായത് ഷോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം ഇൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ദെൻ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ മേ കോസ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ദ അഡോളസൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ദ മേ ഓൾസോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇമോഷണൽ സിങ്സ് ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ വാട്ട് ഇസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഈച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജിലുള്ള ഓരോ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനോട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ അതായത് ആറിലെ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ റോൾ ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ഇൻ